Cluj, nu vedeți. Toată lumea vine la Cluj. Nu mai veniți la Cluj, că e plin. Odată, pe locurile, îi spun, nu mai veniți la Cluj. Ia uite ce e aici. E nouă jumate, da? Uite aici. Ultimii cinci ani. Ăsta e cel mai tare bloc, uite, de cum o veni pe ăsta e trotuar pe el. Și în spate, uite ce se construite. Blocuri, 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 blocuri. Vreo 2800 metri pătrat. Și aici e sărăchia, știi? Aici sunt ăștia, clujeanii obișnuiți. Clujul gri, ăsta e real Cluj, știi? Sunt și mulți oameni care au venit din alt oraș, practic, adică îi simți că nu sunt... Păi eu zic că sunt 90%. Știi cum e Clujul? Cum a fost America după război. Importă inteligență. Deci aici, la podul ăsta, se termina Clujul. În urmă cu 3 ani. No, uite aici ce-au creat alt eu. Clujul a explodat în jurul industriei IT. Probabil 60, poate 70 de mii de oameni își datorează succesul zonei de IT. Există un ecosistem foarte, foarte puternic de companii IT, mici, mijlocii și mari, ceea ce în alte orașe nu prea există. Și în momentul în care acest tăvălug este pornit, devine tot mai mare. A fost și voința unor persoane de a începe niște afaceri aici, local, și au început să funcționeze, au început să meargă, și care încet, încet au tot crescut, au tot crescut. A fost ca un fel de bulgăre de zăpadă care s-a tot mărit. IT, IT, și și în spate, și aia, și clădirea aia la altă, pe acolo, peste tot e IT. În ultimii cinci ani. Acolo, acolo, nu, aici, aici, să mai faci o clădire mare în față de către Bosch. Eu cred că există un argument sau un motiv foarte important de ce Clujul a explodat din punct de vedere al dezvoltării. Probabil că țineți minte timpurile în care în Cluj era domnul Funar primar. La Cluj ce s-a întâmplat? Nu au venit firme străine multe. A venit o echipă de excroci de la Coca-Cola. Le-am spus că eu cu excroci, cu hoții, cu bandiții nu negociez și nu semnez nimic. Și am invitat să plece. Și de aceea, aici, practic, a apărut, un, în ghilimele, un vest sălbatic în care s-au dezvoltat foarte multe companii românești. Dar era foarte dificil să convingi atunci pe cineva că poate să vină cu sufletul deschis uh, în România. Ce pe mine m-a determinat atunci să aleg uh, Clujul, a fost faptul că exista un zbor, Cluj-Frankfurt. Și mi era foarte important să am șansa de a spune clienților mei că pot să ajungă la Cluj într-o oră, o oră jumate. Primii care veneau ne întrebau, putem ieși seara în oraș? Nu-i periculos să ieșim în oraș? În oraș era ca după bombardament. Era asfaltul, era găurit. Știu că primăvara, după iarnă, era un dezastru. Știam că trebuie să-mi vină un client și mi-era jenă de cum arătau străzile. Aveam vreo trei cratere imense, chiar în fața firmei, așa, și mă gândeam cum să răcie dacă vin ăștia, cum o să vadă exact în fața firmei. Și am vorbit cu uh, niște colegi din firmă și am zis, mă, acum, în weekend, Cumpărați niște ciment, niște balas și hai să le acoperim noi ca să nu fie găurile alea atât de mari. Și știu că le-am pus și au arătat cât de cât civilizat era, parcă eram din altă lume. Primii 10 angajați i-am recrutat slash i-am furat în ghilimele, de la Biblioteca Județeană, de la Spital, de la Consiliul Județean. Acolo erau niște angajați cu profil de IT. Și foarte interesant o poveste, 
în primele luni, mă duceam pe la firmă sâmbătă și găseam tot timpul, era plin la firmă. Aveam oameni toți foarte tineri și am întrebat, bă, dar ce caut oamenii ăștia aici la firmă sâmbătă? Că n-au de lucru. Acum suntem la început, cursuri. Ce caută la firmă? Cineva, oarecum așa jenat, mi-a zis, știți de ce vin la firmă? Că este aer condiționat, avem cola și fanta și avem internet. Era vai de capul nostru. Clujul era puțin un oraș închis. Cred că a fost printre ultimele dintre orașele mari care au avut un mol. Dar era așa o perioadă romantică. Centrul de afaceri Transilvania cu sediul la Cluj-Napoca este prima organizație românească integrată în instituțiile europene, toate finanțările provenind de la Consiliul. Eram și priviți ca niște ciudați, adică cea, bă, el e la informatică, trebuie să-l înțelegi. Adică el e în mintea lui. Era o înțelege foarte ciudată a ceea ce înseamnă să fie IT sau să fie la informatică. Dar am avut vecini care mă chemau să le repar televizoarele sau să le rezolv niște probleme cu telefoanele mobile, pentru că am terminat informatica. După, după anii 2000-2001, cam atunci a fost așa, parcă o explozie, au început să apară mai multe firme, e adevărat, relativ mici. Și care încet, încet au tot crescut, au tot crescut. Primul sediu alt a fost apartamentul de bloc și sunt convins și am auzit că multe alte firme au fost cu apartamentul de bloc. Aici, la etajul 1, am, a fost primul sediu a firmei Arops. La balconul ăla. La balconul ăla, exact. Exact acolo și mi-aduc aminte totdeauna cu foarte mare plăcere și cu o energie foarte bună când trec pe aici. Era o chestie foarte faină, stăteam toți, șeruiam, deci acea cultură care și acum încerc să o, să o impun în companie, în care să ne ajutăm unii pe alții, să, să ne sprijinim. De foarte multe ori, mult timp după ce am pornit firma, am primit întrebarea, dar de ce nu te-ai dus și ai rămas în America? În primul rând, sunt clujan. Cred că asta e cel mai simplu. Am mers în Statele Unite cu program Work and Travel, am avut chiar un interviu cu Microsoft, doar că, din motive de familie, am decis să mă întorc. Am avut foarte mare reticență și, în general, oprobiu opiniei publice, ca să zic așa. Uită-te și la ăsta care se întoarce din America în loc să stea acolo și vine în România și... Săracul, e un loser. Recunosc că n-am inventat gaura de la covric, am făcut doar ce... Am văzut că funcționează la alții. Cam câte proiecte se dezvoltă asta? Cred că discutăm de sute. Industria auto, industria travel, industria pharma, fintech. Deci avem multe zone în care ne dezvoltăm produsele. Avem un flexible workspace. Deodată e vorba de, și de condițiile pandemice și atunci oamenii vor să stea mai uh, detașați. Faceți cu mâna la cameră. Aici dezvoltăm un, un soft pentru încălzitoare electrice, pentru o mașină baterii și habitacul. Testăm un produs prin care se preîncălzește motorul mașinii. Iarna, de exemplu, să preîncălzim motorul înainte să pornim. Din casă, remote, noi putem să dăm o temperatură prin care, când ajungem la mașină, să fie deja preîncălzit. De pe telefon sau? Da, de pe smartphone. Aici, în indust pentru industria auto, borduri de mașini, tot felul de sisteme care, pentru care lucrăm sisteme de siguranță, de frânare, de... Colegii lucrează pentru clienți automotive în special. Deci atunci când îți nu știu, un BMW sau un Porsche, ar trebui să știi că parte din da. mașina e făcută aici. Da, soft. exact. Parte din soft, da, e făcută aici. Exact. Software este dezvoltat complet în România și este și software dezvoltat complet în Germania. Deci, efectiv, se face jumătate de mult. Că lumea și închipe că IT, asta înseamnă să codezi doar, să scrii. E un pic mai mult. Poți să inventezi ceva complet nou, ce nu există, sau poți să găsești soluții noi în contextul în care trăiești, care au un caracter inovativ pronunțat. Această uh, afirmație care se face că zice că se face numai outsourcing, pe păi outsourcingul ăla este extraordinar de complex comparativ cu a dezvolta o aplicație nouă pentru nu știu cine care și faci o aplicație și noi acolo, într-un proiect de la mare, dezvoltăm zeci și sute de aplicații de ale mici. Și mult mai complex să înțelegi un sistem de, din ăsta monstru, uriaș, care rulează de nu știu câți ani și să-l ții în picioare, decât să faci niște aplicații. Ce este foarte bine, că această explozie a Clujului are loc într-o zonă 
de viitor. Factorul numărul unu aici sunt universitățile. Și în momentul în care ai universități, ai studenți, automat o să apară companii de IT, automat o să apară investitori și o să apară proiecte. Erau în jur de 100 de absolvenți de informatică la Universitatea noastră, la Facultatea de Matematică și Informatică. Acum sunt 700 aproximativ într-un an. De exemplu și anul acesta am avut 1500 de, de candidați, deci cam 3 pe un loc. Motivația pentru care vin marea majoritate a absolvenților la, la noi este aceea de a câștiga mulți bani. Și este discrepanța asta foarte mare între salariul pe care îl obține un absolvent de la informatică din prima, care este undeva spre 4.000 de ron, 3.500-4.000 de ron, și care este de vreo două, trei ori mai mare decât salariul părinților. Cred că nivelul de trai pentru un programator e comparabil cu orice alt programator din, din Europa. Adică 3-4.000 de euro e o sumă la care se ajunge, după anumiți ani de experiență, bineînțeles. În momentul în care îl câștigi un salariu confortabil într-un oraș care începe să-ți ofere evenimente culturale mișto, începe să fie un oraș mișto, să ai restaurante, să ai cam tot ce ai avea nevoie, nu îți prea vine să pleci. Foarte comod. ce am plecat la Londra, revenit la Cluj. Da, e ok. Sincer, față de multe metropole mari, unde e o nebunie cruntă și practic un fel de alergare constantă după tot felul de... Da, alergare după alergare după alergare. Aici mai am pile curte, mai stai liniștit, mai ai prieteni. Am plecat către Londra în 2011 și am rămas acolo full time, să zic așa, până în 2018, după care am făcut switch-ul înapoi la Cluj în 2018. La fiecare revenire vedeam câte o schimbare, adică mi se părea, bă, știi? Și mai ales în ultimii ani am simțit așa o creștere și cred că și asta a fost motivul pentru care am rămas. Și acum, da. cât poți să ajungă un programator cu experiența ta? Hmm. Depinde, în management cred că se poate urca către peste 10.000 de euro. Pe lună. Pe lună, pe lună. În Cluj. Opțiunea mea este să nu lucrez angajat într-o corporație, să zic, sau într-o multinacională destul de rigidă. Mi-e place un pic de flexibilitate. Din cauza flexibilității pot să mă duc să lucrez de, nu știu, de unde vreau, nu știu, din Spania, din Asia. Uite aici. Brooklyn Bridge. Laptopul cu cafea, asta e în World Trade Center. Yeah. Asta, de exemplu, e un proiect care e scris în JavaScript. Nu vreau să intru în detalii, dar practic asta e un, un proiect la care lucrăm cu niște prieteni din UK, care cum au avut un traction foarte mare, aveau 200 ceva de mii de useri. Și după care am primit o finanțare destul de consistentă și acum mergem înainte. Se poate trăi doar din asta, din proiect. Absolut. Din... Absolut. De asta ziceam că, sincer, eu prefer așa pentru că uh, Na, pot, pot să-mi aleg cam ce fel de natură de proiecte și când lucrez, ce lucrez, ce fac. Pe când dacă aș lucra pentru o, să zic, o agenție, fie, mă rog, outsourcing ca o corporație, mai destul de mică flexibilitatea, știi? Uh, guys, eu trebuie să ajung îndată până în ora să mă întâlnesc cu niște prieteni, Bă-s tot din zona tech, vreți să mm-hmm. Yeah. <laughs> deci am terminat liceul de informatică, însă la momentul respectiv eu nu vedeam ce faci ca informatician. Deci cumva nu era niciun fel de promovare sau ce ai putea să faci în domeniul ăla. Cred că jumătate din clasă nu mers în IT, dar au ajuns ca și mine de altfel după 10-20 de ani în IT. Ții minte că era și o comunitate foarte cumva cool, știi? Era vremea în care muzica electronică apărea în România. 
Și în general apărea muzică electronică în mediile astea mai geek și okay. tech era așa chestii de lifestyle, da, adică nu mai era și... doar uh, Exact, pasiune, atunci, dar... pe perioada aia era, de exemplu, DC++, avea acces la downloadat mm-hmm. muzică <laughs> și... Nu, dar muzică. Da, și uh, cred că după aia a apărut așa un fel de bulă sau un fel de influx de talent pe piață și au fost oameni care au profitat de mm-hmm. talent. Și au crescut de la sine. Foarte mult au avut de-a face pionierii ăștia care au început atunci, în 97-98. De ce? Pentru că au format niște nuclee mici și imediat au primit, într-adevăr, și din punct de vedere business, au început să vină business destul de repede și au fost nevoiți să crească, să crească, să atragă noi oameni. E Clujul cel mai bun loc din România unde se poate trăi și crește? Da, și da zice că e un loc bun. Nu știu dacă perfect neapărat, acum terminul nu perfect e relativ. Cred că nici Silicon Valley nu e perfect. Toată lumea zice Cluj Silicon Valley de România. Uh, PR sau realitate? PR. 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 Mult PR. Cât se poate de PR? De ce? Suntem buni și noi. Pentru că Silicon Valley înseamnă <laughs> produse. Exact. <laughs> și noi facem servicii, noi <laughs> suntem <laughs> mumbai de România. Ce faci, Andrei? Îmi pare bine. Ciotia, nu pare bine. Bine ați venit la noi. La Airport Labs, în principal, noi creăm produse, soluții de optimizare pentru operațiuni critice din aeroporturi și lucrăm cu aeroporturi foarte mari, gen Dubai, cu aeroporturile cele mai mari din UK. Aici este aeroportul din Heathrow și sunt și date despre companiile aeriene, procentajul, cât la sută s-au îndeplinit on-time departure. Și aici sunt avioanele care se mișcă în timp real în Dubai. Avionul ăsta, dacă dau clip pe el, tocmai decolează. De la ce pist a plecat, de unde merge, ce flat number are. Lucrăm un sistem de management al spațiului. Te ajută să vezi în real time care este gradul de ocupare al spațiului. Și de senzorul ăsta este creat de noi, practic. La Cluj a născut toată această idee și nu în București, să zicem. Liciu Ioran, cel care a fondat această companie, este din Cluj. Liciu ne face sen, cu una el este într-o ședință. Nu știam că o să aibă succesul ăsta, dar am strâns niște bani pe care am dispus să-i pierd pentru a încerca ceva ce avea șanse de succes. Eu sunt clujan și nu cred că locul contează, cred că contează oamenii pe care îi găsești. Nu de idei duce în lipsă, duce în lipsă de curajul de a încerca ceva pe termen lung. Dacă vrei să faci un produs, e foarte, foarte greu. Vă place cum s-a dezvoltat Clujul în jurul IT-ului, așa, orașul în sine? Nu. Nu, mi se pare extrem de toxic. Mi se pare extrem de toxic. Deci nu se... Ce, ce se întâmplă în Cluj îi dă un societății. Să ai o clasă de oameni care câștigă mult, mult mai bine decât alte clase de oameni este un lucru cunoscut ca și toxic. Întâmplător asta este IT-ul, este, este tehnologia, dar dacă ar fi orice altă clasă, ar fi la fel de toxic. Este responsabil domeniul IT pentru dezvoltarea urbanistică din ultimii ani? Cred că da. Clar că au prin, prin veniturile lor, au schimbat un pic piața. E o presiune bezmetică pe chirii și evident salariul de intrare devine tot mai mare. Sunt zone în care se vând apartamente și la 4.000 de euro metru pătrat, ceea ce este enorm. Este un oraș scop. S-au făcut o fel de proiecte poate înghesuite, bloc lângă casă, prețurile au crescut foarte mult. Cine trăia în Cluj, în centru, acum 10 ani, nu știu dacă își mai permite să trăiască în centru. Deci... Sunt de acord cu felul în care se dezvoltă orașul? Cred că în imobiliare aș spera la un pic mai multă legalitate și un pic mai mult oamenii să aibă ceva de spus acolo și primarul să asculte. Cred că asta ar fi important. Infrastructura cumva lasă de dorit. Mega haotic. Eu stau în chirie, deci... <laughs> 350-400. Păi, e destul de mult, mi se pare. Câte camere? Două camere. 
Adică gândește-te că noi nu suntem aitiști, cel puțin eu nu sunt aitist și pentru mine să fac, să ajung la salariul unui aitist, îmi ia ceva, două joburi. Noi nu suntem din oraș, noi suntem ca muncitori aici, dar noi nu lucrăm. Noi suntem de la țară, în oraș n-am fost. Aici, aici lucrăm, aici știm, vedem oameni, altceva. Nu cunoaștem viața orașului, pentru că n-am trăit în oraș. Să la aș nu să face ce să face la cu Că și noi de acolo vinem aici să ne facem un ban. De altfel... Salut! Tu trebuie să fii... Andrei. Andrei, bo, bo, brădulescu. Sunt născut în Cluj, născut, crescut în Cluj într-unul dintre cartierele Clujului și am văzut cumva, am văzut evoluția orașului pentru că nu a fost niciun moment în care să fiu absent cu ani. Ma toată lumea știe, suntem după 30 de ani de la Revoluție, suntem orașul celor doi primari. Adică am avut pe Ghiță Funar o eternitate și pe domnul Bocai la altă eternitate. Dar dincolo de administrație, oamenii sunt cei care pună la urmă schimbat orașul. Deci oamenii cu care bei o cafea în muzeului, unul dintre el e un dezvoltator, un programator care face un soft de care toată lumea beneficiază. Ce ce e, tare. e foarte mișto. Omul trebuie să trăiască undeva, au venit să-și un apartament și dacă au făcut o tonă de bani, probabil că nu au să stea în garsonieră de 30 de metri pătrați. Și au zis să se facă unul de 100 de metri pătrați pentru mine că mi-l permit. Și dezvoltatorul imobiliar au zis, toate, e loc de dezvoltare. Vin, vin tineri care își permit să dea 3000 de euro pe metru pătrat de construcție. Nu e, nu e nebunie, e beyond nebunie, pentru că salariile nu în toate domeniile sunt la fel. Ok, it o duce bine, își permit, n-au oameni, au bani să-i plătească și n-au oameni să-i plătească. Dar pensionarii, oamenii care au 300.000 de locuitori care au ridicat Cluj în ultimii 50 de ani, eu rămas pensionar. Nu pot ține partea nimănui, n-aș îndrăzni să țin partea nimănui. Dar știu că dacă mâine industria IT a Clujului și marile companii, multinaționalele, ar închide tot și ne-am uitat așa, am fi ca pe vremea lui Funar. Nu toate ce facem. Dincolo de meserie, de actorie, de artă, eu trăiesc din evenimentele și din toate cursurile și trainingurile, team building, proiecte, programe, clipuri, reclamă, orice companiile își doresc să facă să ajungă la oameni, apelează la, apelează la noi, la Clujeni. Deci pentru mine sunt mană cerească. Dar tot eu sunt la care supărat zic câteodată, băi, e un pic prea mult. Dacă nimerești un Clujan supărat, o să zică de vinituri. Să ăștia, viniturile? Umbli în trafic și vezi mașină care nu are numere de Cluj, fați spume. Iar au venit ăștia, viniturile să ne înghesuie. Ajungem și noi ca parizienii ăia, bătrânii stăm la geam pe Champs-Élysées și urlăm Putain de merde, a ce invadat Paris? Aici e o zonă pe care clujenii iar o știu bine, suntem la poalele dealului Cetățuia. Și dacă vreți, facem o plimbare până sus, că da. avem o panoramă faină. Uite, Cetățuia e un loc foarte... Da, iubit de clujeni, uh, mi-am de când eram tine. Tot ce vezi acolo sunt clădiri, fie cartiere noi, fie blocuri noi, făcute lângă tot felul de instituții, centre comerciale, moluri, cartiere. Uitați-vă pe linia aia, când eram copii mici, nu vedeai nimic decât dealurile, exact în capăt sus. Acum nu sunt zeci, acolo sunt sute de case și sunt oameni care fac în fiecare zi naveta, la fel cum le fac din jurul Bucureștiului, din tot Ilpo. Eu astăzi locuiesc exact pe bucata de teren de pe care am cules acum 25, mai bine de 25 de ani. Am cules mere și mă uitam așa seara la Cluj, după masa, cum se vede. Și mă gândeam, bă, ce tare, stai, stai așa în natură să locuiesc și să, să vezi Clujul la picioare. Locuiesc pe bucata de teren de pe care acum 25 de ani am cules mere. Este, nu cred că se oprește. Nu cred că se oprește. N-ai cum să oprești. Ar fi ipocrit să zic că trăiesc că din chestia asta. Nu, trăiesc bine, da? Dar o să ne muște. Nu știu dacă o să ne muște peste 3 luni de zile, peste 6 luni de zile sau peste 6 ani. Nu există gândire pe termen lung și lipsa asta de gândire pe termen lung e problematică. Da, cred că în orice există și, și părți negative, dar cum se zice că trebuie să, ca să faci omletă, trebuie să mai spar și ouă. Și... S-ar putea ca asta să fie mai degrabă direcția. Hai să evoluăm rapid, să creștem. Da, o să fie 
câțiva nemulțumiți, dar la sfârșitul zilei, noi, ca și comunitate, ca oraș, avem de câștigat.